Hey, God bless everyone. Sammy D sitting in the comfort of my Sam Mobile. And it's raining out here. It's pouring cats and dogs. It's a rainy day in New York. Or oh, is that Georgia? And they may be raining where you're at right now. But the rain is good. It's got a lot of good purposes. But we're going to church. I'm in front of the church. La Peña de Ore. It's going to rain in there. Spiritual rain. It's going to touch my heart. Dios te bendiga. Dios te guarde el hermano Samuel Daniel Dueño, el hijo de Petrín Dávila. Estoy aquí al frente de la iglesia. La Peña de Ore. Los pastores Peñas. Un matrimonio. Unos pastores tremendos. Y estoy aquí sentado. Me tomé mi cafecito. Estoy esperando que abra la iglesia para alabar a Dios. And I just want to bring a short message to you. In the meantime, I'm going to blow my chauffeur. Mm. share the scripture with you and I want to talk to you about the fact that you are a champion. Quiero compartir un corto pensamiento y te quiero informar, notificar, avisar, testificar que usted no contigo. Eres un campeón. Tú dices, yo, sí. Sí, por Cristo Jesús, no por ti ni, ni por yo. Not because of you or me. We're champions because of Jesus. Come on, shout praise the Lord with me, somebody. Te voy a leer de primera de Juan. No, 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 no Juan el piragüero, el que vende piragua y en la esquina. La palabra de Dios, una epístola de el escritor San Juan, que escribió Juan. Revelación primera, segunda, tercera de Juan. I'm talking about first John. No, 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 not that John that you know that sells hot dogs in the corner. I'm talking about the author, the apostle, John, that wrote Revelation, the book of John, the gospel of John, first, second, third John, epistles. First John chapter 4, verse 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Listen to what the Bible says. It says, you are of God, children, and you have overcome them because greater is he that's in you that is in the world. Dice, ustedes son de Dios. Hijos, y usted ha vencido el mundo, porque mayor es aquel que está en ustedes, ping, ping, and boom, que aquel que está, dime, en el mundo. You have overcome, because of Jesus, death, burial, and resurrection. When Jesus rose, he said, oh, power has been given unto me. And he gives that power to the church. Cuando Cristo resucitó, dijo, todo poder, todo poder se me ha dado. Y él entregó eso, ese poder a la iglesia, a su cuerpo. Así que usted es un campeón en Cristo. Therefore, you are a champion in Jesus. First of all, let's look at the scripture. It says, we are of God. Dice que somos de Dios. Estudiando bien este verso. Usted ya no es del mundo. Usted no es del diablo. Usted no es de usted mismo. You are no longer of the world. You're no longer of the devil. You're not even of your own self. Jesus is your master. Jesús es su maestro, Señor y Salvador. Your master, Lord, and his, your, your savior. 
He says, you are of God. Yo le pertenezco a un Dios vivo. El Dios que crió los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Y él me formó a mí del polvo de la tierra y respiró su soplo. Y yo me hice un ser viviente. Estoy hablando del hombre. Adán. Nosotros. God created everything with the power of his word. He said, let there be, and there was. And then he formed man from the dust of the earth, and he breathed into him, and man became a living soul. We are of God. And he says, children, but wait a minute, wait a minute, espérate un momento. Un momento, por favor. No todos son hijos de Dios. Hay mucha gente que dicen que sí. Yo he oído, yo he dado testimonio en la calle, testificarse. Oh, todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Porque Jesús en una ocasión le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre, el diablo. Jesus told the Pharisees on one occasion in the gospel, he says, you are of your father, the devil. And the apostle Paul writes in the book of Romans chapter 8, those that are born of God are children of God. Y Pablo, el apóstol, en capítulo 8 del, del libro de Romano, dijo, los que nacidos de Dios son hijos de Dios. Así que todos somos criaturas de Dios. Entiéndeme bien, pirahuero. Todos somos Criatura de Dios. We're all creation of God, but we're not all children of God. Te sorprende eso. Mira, Tintán, Cantifla. Tú y yo que ha nacido de nuevo por la sangre, por el Espíritu Santo, la sangre de Jesús, por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. We that have been born of God, of the Spirit of God, in the blood of Jesus, we are His children. He is our Heavenly Father. Come on, shout praise the Lord, somebody. That's why the writer begins to say, we are of God. Yo no sé usted, pero yo, tin, 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 soy de Dios. I don't know about you. Mm -mm. I am of God. Ping, ping, boom. Belong to God. And then he says, you have overcome. That's where we get the word champion. Dice, usted ha vencido. De ahí sale la palabra campeón. Usted ha vencido porque Cristo venció. Y dice... Y mayor, y mayor, y mayor. Yo busqué esa palabra mayor. I looked up the word greater. It says greater, greater. Listen to what it says. Intense amount or intensity. Considerably above the normal average. Let me read it again. Intense amount of or intensity considerably above the normal average. Tú dices a mí de lo en español, voy a tratar. Una cantidad de intensidad, intenso, la palabra. Intensidad, intenso, más allá de lo normal. Te lo repito. Una cantidad de intensidad, intenso, más allá de lo normal. Mm, mm, mm. Por eso dice, mayor es aquel que está en usted, porque usted tiene una intensidad, un poder que va más allá de lo normal. Por eso es que cuando usted ora por los enfermos, se sanan, echa fuera demonios, predica el evangelio con unción y poder, y las almas se convierten y vienen a Cristo para salvación, porque usted tiene un poder que es intenso y va más allá, más allá, más allá, ya, 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 de lo normal, porque el Señor es un espíritu y el espíritu de Dios mm, 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 está en usted. Llévate eso para el banco, mi hermano Río. You have the intensity. You have a greater amount. 
considerably above the normal average. That's why when you pray for the sick, they recover. When you cast out devil, they flee. When you preach the word, people get saved because you've got the power of God that is intense in you, the presence of God that is intense in you above the average, and that makes you a champion, and you walking around with God, you're carrying the glory of God, and God lives in us. He doesn't live in tents, he doesn't live in a church building. He doesn't live in a tabernacle or synagogue. He lives in people. That's why the apostles Paul said, you are uh, the body of Christ is. <laughs> Hallelujah. We are the temple of the living God. Por eso el apóstol Pablo dijo que somos el templo del Dios viviente. God lives inside of us. And we overcome because greater is he that's in us. Bing, bang, boom, bang, boom. That is in the world. Woo! Hey! Eso merece un buche de café. Espera un momento. That deserves a sip of coffee. Just a minute. So don't walk around like a little worm. No camina como un gusano por ahí, bendito. Qué problema. Qué voy a hacer. De eso. Que tú vas a un pesco sombra que se quite eso. Se te quite eso. Don't walk around like a worm. Oh my God, what's going to happen? Listen to the news, the government. Oh my God, we're in trouble. We must smack that out of you. Stop that. No matter what happens in the world, you got the Holy Spirit in you and God will protect you. God will sustain you. God will carry you and take you through. Come on, shout praise the Lord. Somebody, hey! Él está en ti. No está fuera. Él está en ti. Si eres hijo de Dios, vive en ti. Pero eso antes de conocernos, no orábamos a Dios, no orábamos, hacían así, la Virgen, el Popa, pero cuando veniste a Cristo, hey, ahora tú oras, tú alabas, tú danzas, tú cantas, porque Cristo vive ¡Pam! en ti. ¿Estás hablando bien o qué tú crees? Ajá. Él está en ti. Y te voy a dejar con estos tres puntos, mira. El que está en el mundo es más débil que tú. Los demonios, el diablo, el infierno, la malicia. Tú eres más poderoso que eso. Whatever's in the world, the devil, the demons, hell, evil, you're greater than that because you're a champion, because Jesus lives in you. I'll give you three words. Prayer, la oración. Oye, la oración es poderosa, ¿viste? Yo voy para el templo. I'm going inside a peña de la para el altar. Me gusta, ok, le voy a dar la mano a cuantas personas, al pastor que estaba de vacación, me alegro eh, verlo, bienvenido, pero yo quiero ir al altar a hablar con Cristo. I'm going to see the pastor, he was on vacation, I'm going to greet him, love to see him, welcome back, I'll shake the brother's hand, but I want to go to the altar to, to pray to God. I want to go worship the living God. I want to go in the presence of God, in the mercy seat, in the grace of God that's before me as I worship, as I pray. So prayer is a powerful tool that will chase any devil and demon outside from you. Come on, shout praise the Lord, somebody. Hey! La oración. Incluye la alabanza, la adoración, dar gracia, la intercesión. Todo eso está incluido. Everything is included in prayer. Praise and worship, uh, supplication, intercessory prayer. That's all part of prayer. Prayer is powerful. You're in the presence of God. And God listens to you when you pray. Aha. Uh -huh. Dime, Sammy, ¿qué? Ajá, ah, ¿qué tú quieres? ¿Qué necesitas? Oh, que tú me amas. Ah, me está lavando. Él te oye. He hears you. When you pray. Sammy, I listen to you. Yeah, yeah, yeah. What do you need? Okay, oh, you worshiping me? Oh, you love me? Oh, I love when you tell me that. Yes, I'm listening. He hears you. And he answers you when you pray. In the name 
of Jesus, of course, en el nombre de Jesús. Obviamente. Por supuesto. Mira, voy a dar otra palabra. No solamente la oración, pero la palabra. La palabra. Not only prayer, but the word of God. Believe it. Believe the whole word of God. There's three things you ought to do with the word of God. Tres cosas que usted puede hacer con la palabra de Dios. Te lo voy a decir, te lo voy a explicar rápidamente. First of all, you ought to love the word. Ame la palabra porque este es el pensamiento de Dios. La palabra de Dios, el autor es Dios y tú debes de amar la palabra de Dios. Love the word. This is coming from God's heart. It is his word. He's the author of the word. So love the word of God. After you love it, you got to learn it. Después que le ame, hay que aprenderla. Hay que estudiarla. Escurriñarla. Seguir estudiando. Seguir estudiando. Keep learning the word. Keep learning the word. Keep learning the word. You love it, you learn it, and then you live it. La ama, la estudia y la vive. De nada te va de estudiarla y no vivirla. Tienes que vivir lo que dice la palabra. Si la palabra te dice ama a tu hermana, ama a tu hermano. Si la palabra te dice no peque, no peques. Lo que la palabra te indica, la, lo que la palabra te dice, obedécela. Vive la palabra de Dios para vencer el mundo. Otro buche de café. No sé por coffee. Espérate. Woo! Y lo tercero, and the third thing, first prayer, then the word, and then resist. Resiste, dice el libro de Santiago, the book of James. Resist the devil. You don't have to rebuke him and fight with him. And no, dice, repréndelo y lucha con él y pelea con él y quédate todo el día luchando y reprendiendo. Es lo que dice, resiste. Resístelo. Y él huye de ti y sométete a Dios. Not just resist him, he'll flee from you, but submit to God. Sométete, aquí estoy, Señor. Me someto a ti. Cuando venga la tentación, sometido a Dios. Hay un evangelista poderoso en el, los 1800. Estaba visitando de Inglaterra. Aquí vino a Estados Unidos. Él tenía un ministerio de milagros, de sanidad, y había una familia rica. Y lo mandaron a buscarle. La esposa dice, mi esposo está enfermo, está en una cama ahí, y necesito que usted ore por él. Ok, está bien. Lo dejaron quedarse en el cuarto de la visita. Vamos a decir en inglés, lo dejaron quedarse en el cuarto de la visita, y esa noche sintió una presencia en su cuarto, y sintió el cuarto frío, y él sabía lo que era. Y se levantó así y dijo, ah, eres tú, Satanás. Y fue, se viró así, se tapó con la sábana y se secuestró a dormir. Lo resistió. There was a great evangelist coming from England to the United States. They sent for him, a rich family. He was a powerful preacher. He had a healing ministry, ministry of miracles. And he was well known. And they, they sent for him, this family that was rich. They said, we, we got you. We're going to cover your expenses. You can stay in our house. Had a big mansion. And he stayed in the guest room. And that night, he had a visitor. It was cold in the room. And he felt something moving. He got up. And he noticed what it was. He said, ah, oh, it's only you, Satan. And he turned over, cut himself, went to sleep. He resisted him. He resisted him. He prayed for the man that was sick and the man got healed. Oró por el hombre que estaba enfermo y él se sanó. Él lo resistió, no lo reprendió, no se quedó toda la noche ahí reprendiendo la sangre de Cristo. Ah, eres tú, Satanás. Y se cuestó de un mil. Lo resistió. He just resisted. He didn't stay up all night rebuking him, pleading the blood of Jesus. He just resisted him. Oh, it's only you, Satan. He resisted him. He knew. That greater was him that, that greater is he that was in him. So he resisted him. So my friend, just resist. Uh, 
ora, alaba, adora, lee la palabra, ámala, estudiala, vívela, pray, praise, worship, supplication, thanksgiving, study the word, practice it, live the word, and then resist the devil. He'll flee from you. Greater is he that's in you. Mayor es aquel que está en usted than he that is in the world. You're a champion. Usted es un campeón. No te levantes por la mañana. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Usted es un campeón. Campeón. No te estoy hablando de, de, de deporte ni que ganaste el saco o fútbol americano, la pelota. Usted es un campeón de los campeones. Usted venció el diablo, el infierno, la malicia, el mundo, porque Cristo está en ti. I'm not talking about you're a champion because you won the World Series football, the Super Bowl, a champion in soccer. I'm talking about you're a champion of champions because you've overcome the devil, the hell, and the world because Jesus lives in you. I'm going to blow my shofar one more time and I want you to realize that you are a champion in Christ voy a tocar el shofar una vez más para que usted reconozca y usted acepte de que usted es un campeón en Cristo Jesús ha vencido así que sacúdete de esa cosa que tú tienes y salte de esa esquina oscura y vive en la luz del evangelio y Clama al Cristo de la gloria porque campeón Él te ha hecho a ti. Mm -mm. I pray for everybody listen to me right now. The Bible of the Spirit of God will touch, heal, and deliver in the name of Jesus. En el nombre de Jesús, toca sana, rompe cadena, y echa fuera toda malicia. En el nombre poderoso de Jesús. Bang, bang, boom. Voy para la iglesia. Voy para el templo cuando lo abran. No sé si vienen gente porque está lloviendo. Cuando la gente, eh, cuando uno está lloviendo, ¡ay, está lloviendo! Y se quedan en su casa. Yo estoy aquí, yo voy para la iglesia a orar. Eso pasa en todas las iglesias, no estoy hablando de esta, de todas. A lo mejor no esta, porque esta es una iglesia buena, especial. La gente viene a buscar. There's a lot of people that when it's raining, they stay home. Oh, it's raining. They don't want to go outside. It happens at all the churches. Many churches. I'm here. I'm coming to worship and hear the word of God. So, God bless you. Dios te bendiga. Te aprecio mucho. I love you in Christ. God bless you. Hey!